Tjänare alla stora fiskare, idag ska jag och Edvin göra någonting som vi inte brukar göra eller typ aldrig har gjort. Vi ska nämligen på hösten nu köra med crankbait i en liten å här. Så häng med så ska vi se om vi kan få någon borre. Det är jakt här ute, det bara sprutar betesfisk. Mm, Tobbe! Nu kommer jag få en för att vara jakta. Ja, fisk, jag har den, jag har den. Du gjorde speedstopp precis här, då bara kom den. Men detta var ju svinkul alltså. Det måste jag göra mer gånger. Det är rätt så nice alltså. Idag så behöver jag bara ha en låda med mig när jag ska fiska. Och det är denna lådan med crankbaits. Och som ni ser här så finns det väldigt många olika sorter som jag har med mig. Lite nejs och lite strike pro och lite fox och lite abo och lite allt möjligt. Men vi kan prata lite mer om sådana här jerkbaits eller crankbaits lite senare. För nu ska vi ta på oss vardagsstövlar och gå ner till den lilla ån som är där nere en kilometer neråt. Och idag är det viktigt att ha på oss. Och idag ska jag ta mig ut och gå i sumpen och då är det viktigt att ha på sig sådana här vadabrallor för stövlar liksom räcker inte till, man måste gå i stor vassa och det är blött och sumpigt och man sjunker ner och ja, man måste ha sådana här vadabyxor på det här stället vi ska fiska idag i den här ån så det är bara att hoppa i de här och klä på sig de här fina skorna jag har med mig sen är det bara att gå ner och dra grysar Anledningen till att vi fiskade den här just nu det är att det var helt proppfullt med löjor här för två dagar sedan när vi fiskade jädda. Men jag lovar dig, nu kommer vi komma ner till denna åmynningen. Sen kommer det vara en enda löja som är här. Alla kommer att ha försvunnit. För nu är vi så taggade, vi tänker bara nu, idag gäller det, idag kommer vi ha bra fiske. Så kommer alla fiska vara borta. Det är vår vanliga otur. Jajamän, det är Team Galants förbannelse. Det roliga är det hoppar inte en enda löja på riktigt alltså. Nej. När vi kom ner här så bara flög det fisk i förrgår ju. Oh, en var det. Ja, det är nog den enda då. Jag skojar bara. Det var en liten fläkt där som vi såg som inte var någon löja på. Men, titta här borta. Här är det helt fullt. Vad smäller bara koka ut av alltså, i med grejerna. Alltså seriöst, det kokar. Det, är, alltså, det kokar inte av fisk, alltså. det är varmt i vattnet. <laughs> Rullen som jag kommer att köra med, en sån här Diva Ballistic rulle i storlek 1000 för jag tycker om att ha såna små, lätta saker till labbare. Sen spöt, det skiljer sig lite, lite, lite när man ska fiska sådana här crankbait för du vill ha en topp som är väldigt, eh, ja, ganska svampig för det är väldigt lätt om man har ett stut spö att abborren åker av när man fiskar med crankbait. Utan det var något som är lite mer så här svajigt som absorberar alla vibrationer när abborren håller på att skaka med huvudet. För då sitter de kvar mycket, mycket bättre. Och just detta spöt som jag har, det är ett Skyline från Favorite Fishing. Och det är ett ukrainskt företag som är extremt prisvärda och väldigt bra spö som jag har kört med hela året. Just detta spöt det är lite mer dyrare för det är extremt lätt och känns för topp. Sen har jag faktiskt med ett till som är mycket billigare. Detta kostar bara 650 kronor men det är liksom inget fel på detta spöt. Det kan jag absolut rekommendera till nybörjare som vill börja fiska och detta är lite mer till folk som kan lägga lite mer pengar men som vill ha ett känsligt spö som du känner varenda hugg på. Nu är då frågan vad jag ska börja med för bete här. Hmm, hmm, hmm. Jag tror för det är bara spruta löja här utan att jag börjar med en sån här nice crank. För det här crankbaitet går typ en, en och en halv meter ner kanske. Eftersom det är löja ytan som tusan och abbar som jagare så behöver man inte köra något som går för djupt utan om de ytan skvätter så räcker det med att bara ha ett bete som går precis under ytan. Jag börjar också med ett sånt där mjukt, lättare spö som Tobbe gör och jag ska börja med den här som är en eh, Crank X från Strike Pro som är, ja, jag tror den här kan vara bra och söka av med och se om de är hemma helt enkelt. Och den här har lite större läpp så att den åker ner lite djupare så vi provar lite olika så ser vi vad som funkar så vi inte börjar med samma sak för då vet vi inte om det hade varit bra med något djupare. Nu kan vi söka av det samtidigt här. Alltså det, det är jakt här ute, det bara sprutar betesfisk och det bara så här, och bara jagar så här under så man står här och är så galet fiskesugen nu så nu är det dags att, att se om de vill hugga på våra cranky här. <laughs> Skynda dig, nu jagar de här, nu jagar de. Det är inte den enda som jagar. Nej men nyss, alltså för en stund sedan, alltså för en vecka sedan typ. Först i kastet, är lagt, ja där satt den, Aj, men, kolla toppen, bara vibrerar och sker den här bara brrrr. Det värsta är när man kommer mot kanten så här, det grundar upp så mycket, då får man typ göra så här för att fastna. Oh. 
Och nu är det höst så att eh, det man gör är att man bara kastar ut cranken så här, veva in den, gör lite spinstopp. Man kan göra lite små jerks så här, rycka lite, skitcha den och lite spinstopp. Liksom inget komplicerat utan de är rätt aktiva så att det är liksom bara fiska hem det lite livligt så kommer det hugga. Jävlar! Ja, det är fin! Åh, oh, jag har en fin borre nu. Andra kastet. Jag står i Tobbe så här. Vi hade korsat linor. Oh. Och då bara liksom drog det till. Och jag bara, jag tänkte Tobbe, vad du på med? Jag bara, var en fin borre. <laughs> och det, alltså, den här är inte liten kan jag säga. Cranky X bara, ta dem Tobbe. <laughs> den tog i spinstoppet gjorde den. Åh, oh, den sitter löst. Den sitter jättelöst. Så himla starka nu på hösten när det liksom inte är jättekallt vatten än, så det är riktigt kul att fighta dem. Höstens första krankaborre för min del. Grymt kul alltså. Två kast tog det, så bara kom de och bara bam bam small. Så smidigt och bra. Oops, i med dig. Vad kul tar vi dem. Kanske är jag på hugget idag. Oj, det blir lite blött där ser jag. <laughs> nu känns det ju bra. Det känns som att vi kan få en riktigt fin idag. Jag tror att här är inte det bästa stället, men det gick ju få här. Oh, 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 jag höll på att halka i. Det har varit snyggt. Det är bra gyckan där. där. Nej, nej jag hade den. Precis framför här. Oh, oh, jag gjorde spinstopp precis här, då bara kom den. Oh, <laughs> det här är kul fiske, Tobbe. Vi hade egentligen knäckt gården. Mycket spinstopp, då smäller de. Den här var inte enorm, men... Det blir en riktigt kul hugg på den. En liten borre. Alla kan ju inte vara stora, det blir inte kul att få dem stora ju. Oh, vad snabb han var. Han bara stack. Oh, alltså det smäller i min. Där. Oh, fin. Oh. Nej, nej det var stor. Jag såg den. Åh, oh, den var ju åsfin. Den högg precis här framför. Alltså, den var, den var kilo plus var den. Ah, det där var riktigt, riktigt synd var det. Jäkla vad det högg. Bromsen började pumpa ut, du vet. Da. Det här är en fin. Det här är en fin. Tobbe, nu är det gris. Åh, oh, den här är stor. Kom igen. Var lugn nu. Den här, liksom, jag har inte kommit. Åh, oh, den här. Efter att jag tappade den här fina precis i kanten här. Klingde rakt över ån. Hade ett hugg, missade den. Och nu bara pangar det på här. Men den går väldigt mycket sydled, bara inte en jädra. Det är det. Nej, det är borre. Det är borre. Och det är fin borre. Oh. Den var gris. Det här, den här, det här är en kilo plus av borre på crankbait. Jag trodde att vi skulle få lite idag, men inte att det skulle vara sånt här grymt fiske. Som man bara kan kasta ut och bara rycka hem den så här. Jag spinner upp. Då kommer de bara. Kul fiske, Tobbe! Crankbait på hösten. Det är grymma hugg. Grymma hugg, bra fighter. Grisiga abborrar. Nu är det bara att köra vidare. Nu har Edwin fått ett par fiskar och jag har bara haft ett hugg. Men jag körde med en wobble som gick lite grundare och Edwin testade den som gick lite djupare. För vi ska se vad som fungerade bäst. Och det verkar helt klart som den djupare fungerar bättre. Så jag springer väl upp och bit till en, till en som också går lite djupare för att se om jag också kan börja få lite fiskar. Det är det som är så bra att testa olika saker för då vet man snabbt vad som fungerar bäst. Varje kast fisk. Det, går, det är så sjukt med abbar det här. Alltså det är as mycket abbar här inne. Den här var fet också. Vad fet den var! Alltså det är helt brutal! Det ser ut som en guldfisk Tobbe! Så det här är galet. Kast efter så fick jag den här. Det här kan vara, det här kan, det här kan vara en av de tjockaste abbar jag har sett. Det är liksom... Alltså det liknar mer en guldfisk än en abborre. Det liksom ser inte normal ut. Det här är en anabola abborre som kommer bli 40 kilo om ett år. En klump bara. Oh. Det är kul att se att de har bra potential för att bli så här stora grisar.
Nu kommer jag få en för hjärta. Är de där den där? Jädda. Ja, det är jäddjäkan han bara går. Han går åt vänster, ja. Åh, den är fin. Så alltså, det går ju bara. Oh! Alltså vad är det här Tobbe? Han bara sticker. Den är fin. Jag har fått på någon stor jädda. På den här lilla 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 crankbaiten. Och den bara går. Ni har ju min rulla Det bara sprutar ut lina. Och jag kan liksom inte göra något. Den bara går sidled så här där ute. Jag får inte in den. Ni ser ju så här. Jag försvårt liksom. Den hänger knappt med. Åh, oh, kolla där. Alltså, det är sån aktivitet idag. Det är jag överallt och fisk hela tiden. Ja, det är en stor jädda. Där är det. Åh, oh, 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 oh. oh, nej! Töm inte min spole! Kom nu. Det där är ju fin. Det är ju en femma ju. Åh! Åh! Nej, nej, Dingsur håller på. Rätt åt det. Nej. Åh, oh, den är tung. <laughs> Borrefisket. Ja, såna här bonusfiskar, det gör en alltid glad. Det är kul. Kör i den igen. Då ska, ska vi ta lite abborr istället. Kolla. Ja, det blev lite adrenalinhöjning där, måste jag säga. Ja, fisk! Jag har den! Jag har den! Åh, oh, jäklar! Den är fin! Åh! Oh. Då har jag bytt det här som jag fick. Såklart! Sätter på samma Crunky X. Vi har faktiskt bara tre med oss, så jag kunde inte riktigt välja samma färg. Så blev det en sån här clownfärg, men det verkar fungera ändå. Titta här, vilken fin Crunky Borre. Min första för idag. Himla snygg, nu kan jag börja få lite fisk också. När vi har knäckt koden här. Oj! Oh. Nej! Mm. Tappar du på mig? Den var sjövild. <laughs> det här är kul. Jag bara fortsätter här. Vilket brutalt hugg! Ja, det är ju stor alltså, det är det ju. Oh, 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 oh. Brutalt hårt hugg. Du, det här är långt, Tobba. Oh, oh, oh. Fin fisk också. Precis ner med kastar i sin så fick jag denna superfina abborr alltså. Den tror jag också väger runt kilot där. Shit, jag så att titta färgerna på den. Hej då med det. Och sen bara fortsätter vi fiska. De smäller på när kranken flyter upp, gör de. Det är spinn som flyter upp från stenarna och då bara smäller de. Oh, 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 det är bra snitt nu. Alla är fina. Kolla abborren. Kylosabborre. Det är grymt fiske jag tar bara här. Vi bara står här, kastar ut, gör lite spinnstopp. Mm. Hej då. Alltså det är så kul för att här nere är det lite grunden så man känner hur skeden skrapar i stenarna. Då gör man spinnstopp och låter den flyta upp. Då bara, boff, då kommer de bara slack. Där den. Där. Oh, oh, oh. Där. Jag såg hugget på toppen. Jag såg det. Det bara dadang. Precis vi med. Precis vi med. Vilket hugg det var. Jag brukar inte fiska crankbait så mycket. Men detta var ju svinkul alltså. Detta måste jag göra mer gånger. Och sen så roligt att Edwin samtidigt står där borta och tar kort på den fina abborre. Så båda får ju bra med fisk. Titta min. Jättefin. Och Edvins också jättefin. Här har vi en fin borre. Och här har vi också en fin borr. Alltså. Detta trodde jag inte då. Alltså, det här är så sjukt. Det här är grisfiske efter höstaborrar. Det är så alltså sjukt kul. Nu ska jag släppa i min här. Hej då. Nu ska vi ta ett 
foto på Tobbes fina borre här. Alltså de är ju så himla fina nu på hösten. Och jag tror det är typ 12 grader vattnet och någonting sånt och det är perfekt temperatur för höstaborre. De här borrarna de går in från havet och just nu så är det så himla mycket löjor där inne så självklart så äter de löjor. Eftersom det är så mycket löjor här så har abborna fått efter dem. Så nu tar vi bara släppa tillbaka den. Och sen är frågan, vi har ju kött nu, både jag och Edvin, med sån här lite mindre beten. Det är verkligen den som har haft lite större sked så att det går ner djupare som har levererat. Och frågan är att vi ska testa lite större sådana här beten som också går ner lite djupare. Och se om man kan veta, få lite större bollar på det. Se om man kan öka snittet. För vi har ändå fått bra med kylosfiskar men vi har ändå fått en hel del som är lite lite mindre. Så kanske för att vi ska få en riktig kris får vi gå upp i storleken. Det är värt att försöka ta fiska ett tag med det. Det här är en bra. Det här är en bra. Mm! Tobbe! Alltså han går som en jädda, ja. Han går som en jädda, men det är ingen jädda. Om han går som en jädda men det är ingen jädda, då är det tecken på grisborre. Nu gäller det att ta det försiktigt här så jag inte tappar den här. Vad är det här för fiske, Tobbe? Det här är det sjukaste crankfisket jag har varit med om lätt. Alltså det är så kul! Man slänger ut, rycker lite, crankar lite, spins upp. Då tar de den i flytet liksom. Du tappar du inte nu? Nej. Oh, det där är en stabbig, det där är en stabbig fisk alltså. Nej, nej, nej. Nej! Han bitar sönder mig. Nej! Gå inte med dig. Nej! Jag kan inte ta tunga. Nu sitter han löst. Kolla, han sitter inte. Edwin. Nej, det är lugnt. Det är, jag tror inte så seriöst. Jag hade kunnat få den om jag ville, men... Ja, det säger vi. Nej, men jag vill inte ha kroken i fingret. Det är lugnt. Det var en 1 eh, kilo, 1,1 kanske. Men det, det har jag fått fler idag här. Det kommer. Det är fin! Det här är en bra fiskare, Tobbe. Vilket hugg! <laughs> Vad kul fiske! Ja då, det här är en fin. Oh, fo, 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 fo. Kom igen! Oj, jag bara plogade in. Oh, kolla den här! Oh. Det var ingen bra kamp, men... <laughs> Nej, jag tog in den där på ytan, men kolla vilken fisk! Det här, det här måste vara största idag, eller? Ja, jag tror det. Vilken borre! <laughs> Då filmar lite snygga kastbilder av att ta med. Det här kasten måste du filma för nu kommer du smälla på. Bang! Jag får faktiskt sjukt med frågor på min Instagram och Youtube-kommentarer och Facebook och överallt om vad jag kör med för abborrulle och abborrspö. Nu tänker jag, nu ska jag säga det till er. Så kan ni titta på den här videon och lyssna på vad jag faktiskt har för grejer. Det här är en Abu Garcia Superior 2000 S-rulle. Som är en riktigt skön finessrulle till mitt lilla mindre spö som jag brukar ha när jag fiskar från land. Och det är ett Molix Skirimian Predator Hunter. Som är ett lite kortare och smidigare spö. När man är ute på sånt där landfiske. Och står bland massa träd och skit. Det här är riktigt skönt till just crankfiske. Och det använder jag till det mesta av mitt abborrfiske. Men jag har även några andra spön som jag kör när jag fiskar lite speciella metoder och sånt där. Som jag kan visa då. Och en sak vi verkligen märkt idag än så länge. Det är att abborrarna de står långt långt in i kanterna så det man behöver göra är som jag gjorde nu man kastar rakt över till andra sidan ån ända in till kanten sen så vevar du ner cranken lite och så gör man mycket spinstopp där för liksom fiska verkligen längst in i för det är där de flesta huggen kommer typ som nu <laughs> jag säger det det är bara att visa hur man gör alltså, det här är en fin fisk också det är det som är sjukt vi har fått hyssat mycket små av det här nu men nu har vi fått två fina på rad de har börjat fighta mindre nu tycker jag. Man ska väl inte klaga på de här va Tobbe eller vad säger du? Nej det är nice. Men det är svårt att greppa dem i munnen när det är trekrok där. 
Men det går! Så nu har vi knäckt koden, jag och Tobbe. Vi vet att de står längs kanterna, vi vet vilka beten som funkar. Men vi har fått riktigt mycket och mycket småborre, så det vi gör nu det är att vi byter upp oss i size och försöker sålla ut lite av de här mindre abborrarna. Och så ska vi ta en fika på det, så hörs vi sen. Men inte kastet vi skulle byta. Ja, men ett kast till, en fin till. Nu åker du på och filmar det här kastet också här. Kommer ju perfekt in i vassen där. Du kommer inte få någonting. Så säger han alltid. Du är för dålig för att fiska. Nästan som att man jiggar hemcranken lite så här. Man så här twitchar väldigt mycket, låter den vara stilla mycket. Då bara pa, pa, pa. Jag smäller på flytet, inte på droppet, på flytet där vi tar de här. Ja, det fick Alla. inget. Det är fin! Jädda! Ah! <laughs> ja, det är slutlekt. Nu är det slutlekt. Nu ska vi ta en fika och byta upp oss. Nu blir det lite snabb fika för man vill komma ut och fiska abborre igen så snabbt som möjligt när det hugger så här bra. Så det blir kexchoklad och keso, de två korna. Men saken är den att man filmar så här så ser fisket väldigt lätt ut men fisket här är inte så lätt som det ser ut. För att idag har vi kommit precis rätt, löjan är inne, abborren är inne, gäddorna här inne. Men vi har fiskat i den ån i fyra år. Hösten 2017 var det sämst, hösten 2018 här var det sämst, hösten 2019 här var det sämst. Men nu i år så stämmer allting. Och sen så bara för en vecka sedan var det typ ingen löja här inne heller. Utan det är just det är rätt år och rätt tidpunkt på året. Så det gäller verkligen att pricka rätt och då kan man ha bra fiske. Men resten av tiden här just på detta stället kan det vara riktigt dåligt. Så tänk på det, det är inte alltid lika bra som det ser ut. Ett keso då Tobbe. Nej. Nej, de sköter en arbetslös. <laughs> är det gutt eller? Mm. Kex choklad. Vad är det? Ja, det är myra på det. <laughs> Vad är myra på? <laughs> det ska bli intressant att se om större beten kan leverera större snitt på abborrarna. Och jag börjar med denna, en Cranky X Deep. Jag tror den går ner på typ 3-4 meter. Lite, lite större, lite bredare profil här. Och sen så får Edwin börja med någonting annat. Vänta, den sitter fast så för jorden. Detta är 78 kronor på det här betet. Och jag, jag kör på de riktiga stora grejerna, en sån här Berkeley Cutter. Den är lång alltså. Men löjorna här, de är stora och de stora abborrarna, de äter ju sån här löjor. Så att, eh, jag tänker att den här kan vara bra. Det enda är att den här, den går lite grundare än vad Tobbes gör. Men jag tänker vi provar så ser vi vad som funkar som innan. Ska vi se om det kan leverera med ett sånt här lite större bete. Eller om det bara kommer komma jäddor och smälla, för det tror jag i alla fall det kommer göra. <laughs> jag pratar med mig själv igen, Tobbe. Det är ingen fara. Det är bara jag och mig själv. Ja, du vet, den här går ju inte djupt alltså. Den här är fin, den här är fin, den här är fin. Tobbe! Gris! Där har vi den. Första fisken! Det ser ut som att vår teori stämde där, Tobbe. Två kast, bara jörkade, gjorde spinstopp. Då kom den här och det här är dagens största borre. Det är en riktigt fin avborre. Mm -hmm. Nästan som man ville, skulle vilja veta vikten på den. Den här kan nog väga upp mot eh, 1300 gram alltså. Mm. Bara smal på den här katten alltså. Den är rätt stort beten men om vi glupskar sen. Vad smälla. Jag sa just att eh, jag undrar om någon kommer ta den här. Och det... <laughs> ja, jag skulle egentligen vilja veta vikt på den här men eh, det är inte pb. Men det är lång. Släpper vi den här för att gå hem. Oh, 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 oh. Blött igen alltså. De var skvätten i våra kameror idag, fiskarna. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh. Oh. Åh, oh, som tusen. Sjukt att det hugg på stora när vi bytte alltså. Åh, oh, den är jättefin. Andra kastet. Också andra kastet för mig. Fick jag på den. Alltså snittet ökar ju rejält med de större betarna. Nu vet jag inte om det bara var slump då. Det kan ju vara att vi fick att vi kom in ett stim med sån här abborre nu. Men jag tycker vi släpper i den och fortsätter att testa. Hej då. Det var kul.
Oh, fedefisk. Ja, det er fedt. Oh, 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 den er fed. Oh, nu er det fed. Oh, det er en bra fisk. De här tre krokarna, om abborren sväljer hela betet så att hela betet sitter i halsen så kan man eh, katta upp gällocken och sen så börjar blöda. Då kan det vara smart att byta till en enkel krok här istället för tre krokar. Men om de är lite mer försiktiga som är idag så kan man lika väl köra med tre krokar när typ alla krokar ändå bara sitter med en krokspets typ längst ut på munnen. Där. Va? Nej! Vad är detta? Vad fan? En id! Fick en id på krank! Det här var inte precis som det jag hade förväntat mig. Alltså en stor mött! En stor mött. Nej, detta är faktiskt en liten id. Men den tog ju verkligen på krank. Den är inte felkrokad eller någonting. Jag blev så himla förvånad när jag fick denna. Jag har fått två åter. Tre. Gädda, abborre och id. Så vad är det kul alltså. Då har jag släppt i den och sen så vet jag inte vad vi får nästa gång då. Sarv kanske? Gös? Mört? Havsöring? Jag lovar dig, du kommer ta en timme. så kommer du bli uppkäckad av en jädda. Det där det var ett riktigt kul förmiddagspass på Abborre och jag trodde verkligen inte att vi skulle få så mycket fisk som vi fick och bra storlek också. Särskilt när man tog till ett litet större crankbait och det visar hur effektivt crankbait är så här på hösten alltså. Använde mer. Så om ni gillar de här videorna då ska ni klicka like på den här filmen så vet vi att ni tycker om de här och kanske vi gör fler crankvideos. Prenumerera för att inte missa dem. Så ses vi på lite vinterkrank där. Ja, det kan vi göra. Vinterkrank låter då. Och om ni blir sugna på att prova på sånt här krankfiske vi har gjort idag. Så har jag sagt till min kollega Sara att hon ska sätta ihop ett paket med krank med lite extra pris. Så kan ni klicka in på kanalgratis.se och checka in det där. Så hörs vi. Så ses vi. <laughs> ja, det gör vi. Tja!